покануваме на ново, интересно научно истражување. Напредокот на науката го трансформира светот и има голем придонес за еднината на човештвото. Учесници во денешниот научен спектар се Професор Билена Ангелова, ректор науки. Живееме во едно окружување кое што бргу се менува. Соочени сме со многу и глобални и локални предизвици од вештачка интелигенција, климатски промени, зелена транзиција и многу други предизвици кои што се исправаат пред нашиот универзитет и пред сите универзитети што отвара сосема нова визија, сосема нова стратегија за развој. Универзитетот ќе се трансформира во европски универзитет, отворен универзитет со европски вредности, бидејќи ние го гледаме своето место на европскиот високо образовен и научно истражувачки простор и работиме интензивно во таа насок. Професорите од факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство Боро Јакимовски Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје бележи 12 годишен раст од релативно мал до најголемиот факултет во државата. Во изменатите 12 години се надоврзавме на историјата од нашите предходни институции од Природно-Математичкиот факултет и Факултетот за електротехника и информатски технологии и создадовме нов тим кој што успеа да порасне и да биде препознатлив во регионот и во, и во Европа и во светот. Ристе Стојанов. Една од клучните мисии на Финки е да обезбеди квалитетна настава во полето на информатичките науки и компјутерското инженерство за нашите студенти. Во оваа насока на Финки континуирано се а, анализира пазарот и се, а, и, и се комуницира со компаниите со цел да понудиме што е можно по-конкурентни и по-модерни студиски програми. Весна Димитрова. Зошто е оваа програма битна? Затоа што ние денес живееме во ерата на дигитализација, кога се повеќе се соочуваме со проблемите од сайберпезбедноста, па идејата на оваа насока е точно да произведе експерти, за областта сайберпезбедност кои ќе помогнат на во денешните проблеми. Иван Чорбев. Живееме во ера во која не треба безбедноста на апликациите да се имплементира постфестум, туку при самото проектирање и програмирање на веб апликациите мора да се има на ум безбедноста од самиот почеток. Значи security first е сега приот бидејќи а, сите сме сведоци на интензивирани хакерски напади, на интензивирани хибридни војни. Во таа смисла, а, задолжителните и изборните предмети обфакјаат соодветни вештини и знаења за развој на безбедни веб апликации и мобилни апликации. И секретарот на Финки Игор Цветановски. Во рамките на проектот CyberMax се дава уникатна можност за студентите од Македонија, но и од Западен Балкан да стекнат со двојна диплома по применета информатичка безбедност. Имено за студентите кои ќе бидат избрани покрај бесплатна школарина од два престижни универзитети, возможно е и стипендија од 1400 евра месечно, односно сума од 30 над 33.000 евра за цело време траење на студиите од 24 месеци. Студентите кои успешно ќе ги завршат студиите се стекнуваат со двојна диплома од Универзитетот Кадир Хас од Турција и Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно од Универзитетот Кадир Хас од Турција и Универзитетот СРИЧ од Германија. Во време кога треба да се биде чекор со европскиот образовен систем, професор Ангелова говори за стратегијата на УКИМ. Нашата стратешка визија оди во чекор со европската стратегија за високо образование, која што веќе неколку години се имплементира под мотото универзитети без зидови. И во таа насока ги поставивме нашите стратешки приоритети, а тоа се интернационализацијата, дигитализацијата и квалитетот. И се надеваме дека со сите овие активности ќе го подобриме интернационалниот ранг на нашиот универзитет. За дел од основните сегменти во визијата за развојот на универзитетот. 
Во овој период интензивно работиме на интернационализација. Се вмрежуваме со неколку европски универзитети, тоа се уште 8 други европски универзитети, со кои што формираме една алијанса, и интензивно работиме во овој момент на конструирање на структурата на алијансата, на мисијата на алијансата, со цел сите универзитети заедно да го подобриме нашиот квалитет, да ги подигнеме стандардите за работа и да се вклопиме во она што представуваат во моментот врвни стандарди за високо образование и наука. Во оваа алијанса влегуваме со што осум други универзитети од нашиот ранг, како што е универзитетот Каен од Франција, пота универзитетот за применети науки Лапланта од Финска, алијансата, односно конзорциумот на универзитети Лапланта од Финска, тука е универзитетот од Сиена, Универзитетот Валадолит од Шпанија, еден од најстарите универзитети, Универзитетот од Пердубице, нашиот универзитет. Вкупно сме девет универзитети и најверојатно дека до крајот на јануари месец, почеток на февруар месец, веќе целокупната конструкција и структура на оваа алијанса ќе биде воспоставена, работиме сега интензивно на мисијата на алијансата, и ќе аплицираме на европскиот повик кој што во моментов тече за алијанси, затоа што во споставувањето на оваа мрежа на соработки ќе биде многу значена за нашиот универзитет во насока на негови интернационализација, мрежување, бидејќи нашата иднина ја гледаме токму на тој европски пасар, на тој европски високообразовен простор. Вториот приоритет на кој што универзитетот исто така интензивно работи во овој период, тоа е во споставување на систем за управување со квалитет во високото образование. Тоа значи формирање на центар на универзитетот, совет за управување на, за квалитет, кој што согласно законската регулатива, која што постои во нашата земја, а е усогласена со европската регулатива за стандарди во високо образование, се работи за девет стандарди, ќе развие систем на мерки, акционен план, план на обуки за наставниците, со кој што ќе може хармонизирано на сите единици да се воспостави системот за квалитет и на тој начин да можеме да ги следиме со стојбите, да ги идентификуваме слабостите и да креираме мерки за подобрување на квалитетот на наставата и на научно-истражувачките проекти. Кога сме веќе во делот на науката, морам да споменам дека нашиот универзитет стана и членка на коалицијата КОАРА, која што работи на развој на критериуми за евалуација на научно-истражувачките проекти, од што очекуваме дека ќе имаме импакт врз научната продуктивност, и рангирањето на нашите истражувачки проекти и резултати на светските ранглиси, односно на во базите на Web of Science. Третиот аспект на кој што работиме покрај интернационализацијата и квалитетот е дигитализацијата. Не можеме да останеме на страна од овие процеси, дури дигитализацијата е еден од процесите што ни се наметнува како предизвики во локалното и во глобалното обкружување. Почнуваме со дигитализација најнапред на сервисите кои што ги испорачуваме на нашите студенти, со цел да им го олесниме процесот на студирање. Процесот ќе продолжи со дигитализација и на интерните процеси на самиот универзитет, процеси кои што се поврзани на универзитетот, меѓу единиците, единиците и универзитетот. Меѓутоа, приоритет во овој период ставаме на сервисите кои што ги испорачуваме на студентите. Ја се надавам дека со сите овие три процеси кои што сега ги воспоставуваме, тоа интернационализацијата, квалитетот и дигитализацијата, во некое догледно време веќе ќе можеме да ги видиме резултатите од ваквите наши напори и да го видиме нашиот универзитет рангиран на нека од меѓународните листи каде што се рангираат најдобрите универзитети во светот. Наш избор во денешниот научен спектар се информатичките науки. Професорот Јакимовски за соработката со индустријата и важноста на меѓународните проекти. Во рамки на факултетот посветени сме на развој на многу научни дисциплини, кои што пред се се наоѓаат употреба и во науката и во индустријата. И да не пропуштам некој мегјута во, во последно време фокусирани најмногу сме на вешнешката интелигенција, сайбербезбедноста, софтерското инженерство, инженерството на големи податоци, бази на податоци и така натаму. Факултетот во изминатиот период активно работи на многу меѓународни проекти, со што успеваме да го подигнеме нивото на нашата, нашата научна, научно-истражувачка работа на многу повисоко ниво. 
Успеваме да ни помогнеме на индустријата да ги, да ги придобие новите технологии и да почне да развива производи со новите технологии. Па така во изминатиот период активно представуваме центар, национален центар за пресметување со високи перформанси, вештачка интелигенција и пресметување на големи податоци. Со што им помагаме на повеќе од десетина компании да ги развиат своите производи во иновативни производи кои што ќе користат ова напредна технологија. Исто така помагаме многу на, на самата држава преку учество во, во многу комисии, помош, учество во многу активности на многу државни институции, во насока на зголемување на сабербезбедноста, во насока на зголемување на дигитализацијата. И со тоа го даваме нашиот придонес на обштеството во развојот на информатиката. Секако тука најважни се студентите, кои што во изминатите години го достигна бројот од 5500 активни студенти, со што факултетот доби и на реноме, и на видливост во рамки на државата. Факултетот прерасна во на бренд, кој што е представува сега наша одговорност да го одржиме, и со тоа работиме активно на обезбедување на што е можно подобри услови за студентите. Тука се пред се се работи за работење на изградба на нова зграда во која што ќе биде сместен факултетот, која што ќе треба да ни даде простор во кој што достоинствено нашите студенти ќе можат да следат да го следат наставниот процес. Секако Максимално вложуваме во развој на нови лабораторији, во активно учество во все повеќе активности поврзани со индустријата и студентите, кои што нудат развој на студентите и се подобар кадар на индустријата. За модернизацијата на наставните програми како услов за квалитетно и примената знање од изјавата на професорот Стојанов. Финки во а, својата историја препозна дека а, информатиката е глобално поле и токму затоа во своите студии вклучува и студиски програми на англиски јазик кои што таргетираат студенти а, од нашата а, татковина кои што може би имаат амбиции своите студии да ги продолжат во странство со надоградување, но секако и странски студенти. Годинава можеме да се пофалиме со 40 на запишени странски студенти кои што ја избра оваа студиска програма како избор за нивните студии. Има континуирана комуникација со компаниите и препозна дека има потреба од краткорочни стручни студии и токму затоа од годинава воведовме нови две годишни стручни студии за програмирање преку кои што нашите студенти кои што ќе ги изберат овие кои што ќе изберат оваа студиска програма ќе имаат можност да се а, запознаат со клучните предмети кои што ќе им дадат програмерски вештини и ќе можат брзо и ефикасно да се спремат за она што го бараат компаниите на пазарот на трудот, а при тоа во рамките на овие студии да а, бидат изоставени оние а, формални а, и фундаментални предмети кои што ги спремаат за инженерско, а, инженерска работа. За новиот меѓународен проект Применета Сайбер безбедност говори професорката Димитрова. Проектот насловен како Применета Сайбер безбедност обезбедува солидно знаење од сайбер безбедноста со цел, нели рековме, обука на идните експерти од идните експерти од сайбер безбедноста во индустријата и она што ја издвојува оваа насока од другите освен програмите што не ги слушаат студентите во овој во овој проект како нели дел од оваа насока се вклучени зимски школи, летни школи и задолжителни пракси. Тоа значи имаме континуирана соработка со експертите од индустријата. Следејќи ги нели барањата во индустријата, во самите предмети ние ги вметнуваме новитетите кои што нели се а, сега во да кажам во развој така во ова област. И би напоменале дека а, постојат неколку специализации. Значи, во првата година студентите ќе се стекнат со основите на сайбербезбедноста, со криптографија, со програмирањето, со основните вештини и потоа имаат избор. 
Доколку отидат во Германија, имаат избор да се специализираат во две насоки. Едната е сайбер менеджмент, а другата е сайбер технологии. Доколку дојдат во Македонија, тие студенти што ќе дојдат тука, во нашата држава тие ќе се специализираат исто во две насоки. Едната е криптологија, а другата е веб и сайбер секјурити. И за двете насоки тука што се специализирани, општо можам да кажам дека на вистина стекнуваат а, солидно знаење кое што а, ке веднаш ке може да го применат во индустријата. За насоката криптологија, а, каде што нели раководител сум јас, а, ке се изучуваат основите на криптографијата, криптоанализата, примената на машинското учење во информацијската безбедност, дигиталната доверба и идентитет. А, потоа ке се зборува за а, кодовите, нивната примена, сето тоа што е основа за сайбербезбедността подоцна нели, во а, понатамошните нели, нивни да, доедуцирање. Така да би кажала дека она што за мене е битно е дека на вистина со ова а, програма се поставува некако нов меѓународен стандард, би рекле, во образованието за сайбербезбедността. Така да... А, Овој проект, целта и мисијата на ова проектот, вклучувајќи ја оваа насока што е на Финки сега, е да го премости растечкиот јас на талентите во сайбербезбедност. За потребата од сайбербезбедност говори професорот Чорбев, кој е дел од тимот кој учества во овој проект. Живееме во доба кога многу голем дел од нашите активности се изведуваат преку веб, Преку веб употребуваме е-банкарство, преку веб работиме е-комерција, преку веб ги обавуваме сите интеракции со институции, со компании и слично. Затоа е од исклучително значење да имаме безбеден веб интерфейс, да имаме добри безбедни веб апликации за сите потреби и токму оваа студиска програма Овој модул ќе ги обучи магистрантите да развиваат безбедни веб апликации кои ќе можат со доволно самодоверба крајните корисници да ги користат за преку нив да плаќаат, да споделуваат лични податоци, да употребуваат електронски сервиси. Се на се станува збор за еден исклучително атрактивен модул за веб и безбедност кој што и досега привлече многу интерес од кандидатите, а очекуваме со во наредните години, во наредните уписни рокови на овој проект да има уште позасилен интерес не само од кандидати од далечни од исток, туку и многу поголем број кандидати локално од Балканот и од Европа, бидејќи во поново време стануваме свесни тука за ризиците од системите кои ги користиме. Мора да имаме обучена експертиза во регионот, кој што луѓе ќе развиваат безбедни веб апликации. За учеството на студентите и условите да се биде дел од овој проект од разговорот со Цветановски. Аплицирањето е возможно за сите студенти кои имаат соодветна бечлар диплома, односно имаат минимално 3 годишно студирање со освоени минимум 180 ЕКТС кредити од областа на информатика, компјутерска техника, информатика, електроника, електротехника, математика, физика, организациски науки, управување, менеджмент. Сайбермакс проектот е во трајање од 5 учебни години и за студентите од Македонија е возможна квота од минимум, минимално 20 студенти годишно. Благодарение на Сайбермакс проектот дојде до зголемување на интересот на странски студенти на целиот универзитет Свети Кирил и Методи, а последователно истиот ке во голема мера ке допринесе за интернационализација на студиските програми кои се нудат на универзитетот. После само една година од трајање на проектот, интересот за странски студенти на Финке е зголемен за над 300%, неверојатно, неверојатни 300%, Финки денеска нуди една студиска програма на додипломски студии и пет на постдипломски студии кои се изведуваат целосно на англиски јазик. Во овој научен спектар ви ги представивме основните сегменти од визијата на нашиот најголем и најстар универзитет УКИ. 
и секако за ложбите на образовниот и научниот тим на Финки како препознатлив бренд во информатичките науки во високото образование кај нас. Новите технологии го напредуваат човештвото во сите сфери на животот. Напредокот во науката е напредок за светото.